வாங்குறாங்க <laughs> பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லல ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி எங்கேஜ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது சீக்கிரமா முடிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் நவ் வாட் தே கிவன் ஏ கிளீன் கைட் லைன்ஸ் தட் தே ஆர் நாட் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் எனி நியூ கோல்ட் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஐ எஃப் இஸ் டேக்கிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் அலைன்மெண்ட் வித் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆம்பிஷன் சோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச்ல பல்வேறு விதமான முடிவுகளை இந்த உலகம் நாடுகள் எடுத்திருக்கு அதுல முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அதுக்கு தன்னை அலைன் பண்ற விதத்துல ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டினா முடிஞ்ச அளவுக்கு கோல் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து உங்களை விலக்கி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கைட் லைன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க சோ பை ஆஃப் பை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாதியாக்கிக்கோங்க அப்படின்னா ஜீரோ பை ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு மேல கண்டிப்பா இந்த எக்ஸ்போஷரே இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது சொல்லியிருந்தாங்க பட் தே டிட் ஹால்ட் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் They didn't halt new investment. Now, what is it? In 2030, you can come back to the next year. They didn't have a new project. That's why in 2030, you can zero down. But now, what is it? What is it? Any new project, you can engage in any new project. That's what I said. So, as I told you, it is a private sector arm of World Bank. As a member of World Bank Group, it advances economic development. and improves the life of people by encouraging the growth of private sector in developing countries so developing countries la various investment various infrastructure projects various developmental activity ki support pandrathu da in the international finance corporation ude ultimate objective so ivunga porath varaikum enna appadina they have a system called as impact rating system it also called as anticipated impact measurements and monitoring framework So, in the anticipated impact monitoring and measuring framework, what is the base? If you invest in a project, 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 that's why you have an economic impact and social impact in a country. So, they evaluate the projects based on their expected development outcomes. I am saying that, and the developmental outcomes are based on the rating system. Next issue is Punzi apps. What is this? Ponzi is all about. Ponzi scam is all about. காலம் காலமாக நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கில் தன்னுடைய பணத்தை இழந்திருக்காங்க ஸோ இதனுடைய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பொன்ஜி ஸ்கேம் ஆர் பொன்ஜி நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் இன்வால்விங் இட் செல்ஃப் இன் டு எனி பிஸ்னஸ் ஆர் மேக்கிங் எனி ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பணம் தர்றதுக்காக அவர் டவுன் த லேன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குற பணத்துல இருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து முதல்ல மேல பெர்மிட்ல மேல இருக்கிற ஒரு கொடுப்பாங்க இந்த அஞ்சு பேரை அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த அஞ்சு பேர் இன்டர்ன் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி இந்த நெட்ஒர்க் ஒரு பகுதி வரைக்கும் விரிவடைஞ்சிட்டே போகும்பொழுது டாப்ல இருக்கிறவங்க தே மைட் ஹவ் காட் சம் பெனிஃபிட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இந்த நெட்ஒர்க் சடனா ஃபர்தரா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல ஒரு பாயிண்ட்ல கட் ஆயிடுது அப்படின்னா Everybody who is in the lower rank, that will be also in a huge volume. So, this is the networking scam. Now, in the recent past, the Union Finance Ministry said that the central government will clamp down these Ponzi apps. Because 
எப்படி பொன்சி ஸ்கேமோ அதே மாதிரி தான் நீ முதல்ல வந்து ஒரு நூறுபா போடு உனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ண எங்களோட ஆப்ல நீங்க போட்ட நூறு ரூபாய் திரும்ப உனக்கு நூறு ரூபாவா கிடைக்கும் ஸோ நீ போட்ட நூறு ரூபாய் ஆல்ரெடி வந்துருச்சு உடனே எல்லாரும் நம்ம மக்களுக்கு என்ன நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இந்த சதுரங்க வேட்டை படத்துல ஒருத்தனை ஏமாத்தணும் அப்படின்னா அவனோட ஆசையை தூண்டணும் ஆஹா நான் தான் நூறு ரூபாய் போட்டேன் எனக்கு நூறு ரூபா வந்துருச்சு உடனே என்ன பண்ணுவார் இவர் ஆயிரம் ரூபாய் போடுவாரு அவரு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஆயிரம் ரூபாய் போட சொல்லுவாரு அஞ்சு பேர்கிட்ட ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கி இவர்கிட்ட இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் திருப்பி கொடுப்போம் ஆஹா ஆயிரம் ரூபாய் போட்டே அடுத்து நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் போடலாம் இப்போ கீழே இருக்கவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கி வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்க முடியாத ஒரு கட்டத்தில் போகும்போது மொத்தமாக ஒரு வால்யூம் அமௌண்ட் எடுத்துட்டு தட் ஆப் வில் டிஸப்பியர் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தட் ஃபாலோ த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஒன்சி ஸ்கீம் ஆர் ரெஃபர்ட் ஆஸ் ஒன்சி ஆப்ஸ் அப்போ இந்த பொன்சி ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் இன் விச் ஆப்ரேட்டர் ஆர் த ஆப்ரேட்டிங் கம்பெனி பே ரிட்டர்ன்ஸ் டு த இன்வெஸ்டர் from new capital coming in appo new capital coming in vechi ni kudukra na you are not indulging yourself into any business or making any profit till rendu vaangi mele or part kudutittu meediya ni vechikira so appo idu or point ku mele or padathula sollirupanga la already nool andu pochi saami abindra mari or point la nool andrum adukapram keela yematra pattavargal neriya per irupanga so adanal epeyume panam abingiradhu romba easy ah yaarukum kedaikka porad illa adukana work adukana effort potta dhaan kedaikum easy money abingiradhu indha ulathula edhume illa so it's always better to keep ourselves away from this kind of scams prepaid payment instruments in the prepaid payment instruments அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசண்டா they introduce something called as service charges see நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி whatever the transaction that is happened through this digital payments that is not been charged say for example யூபிஐ ல உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷனை உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து டைரக்டா வாட் எவர் த ஆப் யூ ஆர் யூசிங் யூ ஆர் லிங்கிங் வித் யுவர் யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் யூ ஆர் பேயிங் டு வெண்டார்ஸ் நீங்க எங்க போறீங்களோ அங்க நீங்க பே பண்றீங்க ஸோ அதுக்கான விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த சார்ஜஸும் இல்லை வேற தீஸ் prepaid payment instruments அப்படினு சொல்லப்படுறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is also similar to UPI like national payment corporation of india கொண்டு வந்த பல்வேறு விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணுதான் பட் ஆனா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it involves valet of a particular payment banks or particular interface provider in the valet la ninga or amount ah vandu already potu vechiruvinga and the amount ah later if you take and spend so and the mari the valet updates or valet payment pannum bodhu will be charged at 1.1% in the mari ana charges recent ah introduce pannirukanga so the new interchange charges are only applicable for prepaid payment instruments ku mattum da when it comes to merchant transactions so na sonna mari normal bank to bank upi transaction will not be charged so in the interchange fees fees poruthu varaikum pathinga appo associated with card payments to cover the transaction cost as now brought pay wallets in the card payment ngiradhu nama swiping idukala irundhad illaya adhe maadhiri wallet payment ku introduce pannirukanga right ah so when the prepaid payment instrument abdingiradhu enna abdin pathinga na sonna mari it's a payment method used to purchase goods and services or send or receive money by using stored value in your wallet stored value in your wallet say for example offline nama ellarume enna pandrom abdin pathina we are uh, making payment to our பேமெண்ட் வேலெட்ல பே பண்ணிட்டு வென் இட் கம்ஸ் டு ஃபாஸ்ட் டேகோ இதுக்கெல்லாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ ஏர்டெல் வேலெட்ல நம்ம பணத்தை போடுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுல இருந்து நம்மளுடைய ஃபாஸ்ட் டேக் அது எடுத்துக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வேலெட் மூலியமாக டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு பேர் தான் ப்ரீபெய்ட் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுக்கான இன்டர்சேஞ்ச் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் கடந்த இருபது வருஷமா த்ரூ அவர் பர்சனல் மென்டரிங் பல்வேறு அதிகாரிகளை உருவாக்கி இருக்கும் இது நம்ம ரிசர்ச்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வெங்கடேஷ் சார் வாஸ் மை